that's my initial rsm rahul mori i'll be taking your biology uh, unlike nine standard 10th thoda fast jana hota hai and thoda better hota hai the ninth is slightly tougher than 10th so if you scored above 70 80% dada bol diya to bata dena mujhko okay so then you can score much better in 10th 90 plus ja sakte hai conditions of life कंडीशन ये है क्या एक तो स्कूल में हॉल रनिंग चाहिए या यूटी में हॉल रनिंग चाहिए दोनों में जान से ज्यादा है कि हम पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ करेंगे इसके लिए और स्पेसिफिकली सम वीवीआईपीज आर ऑलवेज देयर पूछा बस नाइन्थ में तो मैं बहुत ही बर्दाश्त कर लेता हूं पर टेंथ में आई विल सी टू इट दैट सम ऑफ यू आर माय आउटस्टैंडिंग चिल्ड्रन ओके ऑलरेडी जिसको वार्निंग देना है उसको तो मैंने दे दी ओके थोड़ा भी ये होगा तो पहला तुझको और तुझको दोनों को भाग देंगे एक एक अच्छी बात है कि नमूना कम है सो आई थिंक स्टार्ट विथ मेरा नोटेशन तो हो गया कि आर एस एम राहुल अब तुम्हारा नोटेशन स्टार्ट करता हूँ सो स्टार्ट विथ लेडीज फर्स्ट नहीं बॉयज फर्स्ट संजीव तो बाकी सब रहन के आईपी मटली चैनल में बनेंगे ना पिंक को पिंक या पिंक को जो है ना वही बोलते हो ना क्या ही आई थिंक सो वी हैव वन सीजे वन पोता एंड वन सही है आई थिंक कंजूमी और उसको छोड़ो आगे एंडोक्राइन सर्कुलेटरी एनिमल फिजियोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी का सेल साइकिल पहले ही बता देना मुझे रैन का मुझे कोई इशू नहीं आएगा अनलेस मार्टिन रैन अपना लास्ट ईयर का रिकॉर्ड ब्रेक ना करे पोटर का एक्सपीरियंस अंजनी का भी कर लिया ओके रैन का स्कूल चालू हो गया हो गया कितने चैप्टर खत्म हो गए आपका फर्स्ट चैप्टर ही वुड बी बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रमोजन है ना फर्स्ट वाला तो है ही नहीं बस आपको उसी को पकड़ के चलेंगे ओके और खत्म हो गया क्या चालू हुआ है और जेनेटिक स्टार्ट किया स्टार्ट भी किया okay uh before i start up i think uh, then i will try to cope up with your slabs but i cannot assure you that we would be going with your slabs the reason children last covid ke baad there is a major change in rayan school was rayan ka ek uh, rayan school ke sabse bada ye tha it was the only school jo sabse sequence mein jata hai aur sabse last slab tak pahunchta hai 
that was the famous part of the school last two years mein, there is a big change sequence mein jata hai but the first one to complete the syllabus और लास्ट के बच्चों ने ये भी बोला था सर दो तीन लेक्चर्स में एक चैप्टर खत्म ऐसे भी हुआ आई डोंट नो एग्जैक्टली बट ये सुना है मैंने जो पहले कभी नहीं होता था ओके मतलब द रैस टू शुड कंप्लीट द सिलेबस ऑलमोस्ट बाय द एंड द बाकी सबका फिलियर तक तक अपना आराम से खत्म हो तो अब शायद थोड़ा चेंज हुआ है सो वी नीड टू रश विद दैट बट अगेन आई एम सेइंग वहां पे रश करते हैं इसके लिए अपन यहां पे रश नहीं करता है Okay. so it may happen sometimes that you might find first chapters school fourth fifth chapter अगर ऐसा कुछ हो रहा है जहां पे आपका फोर्थ और फिफ्थ एग्जाम के लिए तो देन द आइडियल ऑप्शन वुड बी यू नीड टू से मी अप फ्रंट देन दे माइड नो एक्स्ट्रा लेक्चर क्या या आपको कोई डाउट होगा तो उसको मैं सॉल्व कर दूंगा बट आप बोलोगे सर इमिडिएटली खत्म करो तो वैसा नहीं होगा एस्पेशली फॉर द फर्स्ट टू और थ्री चैप्टर बिकॉज वहां पे आई नीड टू गुस्लो पहली बार पढ़ोगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम्स और जेनेटिक्स अगर मैं इसमें रश कर दिया तो बाकी बहुत कुछ रश होगा आई कैन ओनली रश एट द लोअर पार्ट जो बकवास चैप्टर है उसमें मैं रश कर सकता हूँ वो तो पढ़ाने का मतलब ही नहीं है वो तो खुद पढ़ लोगे सो आई थिंक वी वुड बी डेफिनेटली स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम आई होप सिलेबस को आपने देखा होगा तो फर्स्ट चैप्टर इज नॉट डे फॉर सिलेबस फॉर रिविजन लिखा है तो फॉर रिविजन ही होता है अब इसमें ध्यान देना भले फर्स्ट चैप्टर फॉर रिविजन लिखा जाता है पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये चैप्टर पूछते हैं बोर्ड में भी पूछा जाता है सो इट इज नॉट क्या पूरा नहीं आता है समझ फर्स्ट चैप्टर में एक टेबल दिया हुआ है बिफोर आई स्टार्ट विद एक्चुअल पार्ट दो न्यू कमर्स इनके लिए स्पेसिफिक आपका वॉल्यूम मिला है और टेस्ट बुक होगा वॉल्यूम तो घर पे रख देना इसके बाद कभी भी लिखे मना ए बायोलॉजी मैं तो बोलोगे सर ने बोला था ठीक है आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट माय सब्जेक्ट बायोलॉजी वी नेवर वॉन्ट योर वॉल्यूम्स विथ अस वो आप घर पे रख के उसकी आरती करना जो करना कर सकते हो हमारे लिए बाइबल कुरान भगवदगीता जो भी है वो टेक्स्ट बुक है सो वी विल ओनली रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ टू टेक्स्ट बुक उधर का कौन सा बुक है सलीना या सलीना फिर चेंज होते रहता है और दूसरा इसका लेते हैं और फिर प्रॉब्लम फिर सो आई थिंक वी डू नॉट वॉन्ट योर वॉल्यूम्स आई रिक्वायर योर टेक्सट बुक एंड आई रिक्वायर अ नोटबुक ठीक बायोलॉजी का एक्सक्लूसिव नोटबुक या कंबाइंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चॉइस इज योर्स तो उस चॉइस में अगर सिर्फ बाबा का बुक है और उस बाबा के अंदर कुछ और दिखा तो मुझसे अच्छा कोई नहीं इफ यू वांट इफ आई सी हिंदी मराठी मैथ इन दैट कॉकटेल पर तो मैं आपका कॉकटेल करने में सोचूंगा जान दूसरा अगर आपको टाइम पास करना है पीछे बैठ के डायग्राम ड्रॉ करना है फोटो निकालना है तो मुझे बताना सिर्फ प्रॉपरली रूम माई प्रॉपर स्पेज ऑन द लास्ट पेज वी कैन डिस्प्ले ऑन द नोटिस स्पेसिफिकली बॉयज बिहाइंड एंड द मूवमेंट आई स्टार्ट टीचिंग वॉट एवर डाउट याद है यू कैन रेज योर हैंड्स एंड आस्क मी आई विल एक्सप्लेन यू एंड नंबर ऑफ टाइम्स उसके बाद आई वुड आस्क यू समाउट जब मैं क्वेश्चन पूछना चालू करूंगा एंड यू डोंट आंसर माई ट्रबल योर पेरेंट्स वो आपके ऊपर है ओके I can make you sit after the class up till nine o'clock over there. साथ में बैठ लूँगा चलिए. Okay, I will complete the work and then. Am I very clear? Yes. Okay, so do not be in a assumption that ninth में जो हुआ वो tenth में सर कुछ नहीं बोले. Okay. तो ये first chapter सबका हो गया. नहीं 
तुम्हारा भी पेस्ट पोषण बाद में कम हो जाएगा इनका अति कम है नहीं तो नहीं ओके तो आई थिंक एक दो कुछ भी स्टार्ट नहीं सब चलो चालू हो गया कौशल राठी क्लास टेन आई सी एस सी कौशल विच स्कूल यू आर सर आई एम एन अग्रेशन बॉय स्कूल वेल इट इज Sir, it is in West Bengal. Okay, so you are from West Bengal. Okay, anyways, uh, I hope I might have gotten white. Thank you. फर्स्ट चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ Promotions. I want you to close all your textbooks, everything inside. Nothing is required outside now. When time is there, I will let you know. Okay, when to remove the books and pop it on. Okay, the first chapter name structure of chromosomes, cell division and cell cycle. Okay, now if you see this chapter names which are given in the old version, the purane books they writing. Uh, before covid the chapter was divided into two parts a part and b part okay the a part was talking about was structure of chromosomes and the cell cycle and cell division was in the b part chapter ko do part mein divide kiya and both the parts had separate questions this time the uske baad unhone combine kar diye to form a single chapter Same goes for your nervous system and sense organ. Same goes for your circulatory system. Circulatory system was divided into A and B part. Okay, combined to get one chapter. Here. Nervous system was sense organ. Textbook me two alag chapter. But if you open the syllabus, copy open karoge. This year ka syllabus mene abhi dekha nahi hai. But last year ka syllabus me that is a part of nervous sense organ nervous system ke under hai. So when you see the system nerves. आपका सिलेबस सेंस ऑर्गन तो है ही नहीं सेंस ऑर्गन है अंडर द हेडिंग ऑफ नर्वस सिस्टम सो दिस आर सम ऑफ द पार्ट लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ द कोविड मेनी थिंग्स वर रिमूव आउट आई होप नाइन्थ में भी किया था नहीं नाइन्थ में नहीं किया था टेंथ में किया था इस साल वापिस सब कुछ ऐड हो चुका है सो द फर्स्ट गुड न्यूज इज नथिंग इज ओमिटेड टिल नाउ आगे अगर कुछ चेंज होता है तो बोर्ड बताएगी पर अब तक सब कुछ सिलेबस का है सो दे हैड स्कीप आउट इवोल्यूशन चैप्टर जो इंक्लूड हो चुका है फोटोसिंथेसिस का एक पार्ट रिमूव किया था वो ऐड हो चुका है एंडोवाइन का एक पार्ट रिमूव किया था वो ऐड हो चुका है तो देर आर मेनी पार्ट विच वो स्कीप आउट तो ये सब कुछ ऐड हो चुका है सो वी वुड बी स्टडिंग द एंटायर सिलेबस ना ब्रॉड डिविजन ऑफ द चैप्टर में अगर देखा जाए तो एक प्लांट फिजियोलॉजी है और एक एनिमल फिजियोलॉजी It is seen that animal physiology is much easier than plant physiology. ऐसा नहीं कि वो easy नहीं है. Plant physiology is easy, but the problem is plant पढ़ते वक्त bore होता है. Practically speaking, 
अरे सर बहुत हो गया प्लान पर सर एक थोड़ा पीछे का करते हैं ना अनलेस वी गो लाइन वाइस ट्राई करेंगे पहला प्लांट फिर खत्म करके एनिमल पे आने के लिए अगर किसी का चैप्टर रिक्वायर्ड है तो ही शिफ्ट करूंगा मैं और वरना आई बी गोइंग इन द लाइन वाइज फॉर्मेट आई मे नॉट गो टू पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन फर्स्ट के भले आपका स्कूल में चैप्टर होगा तभी उसको मैं पहले टच नहीं करूंगा देखो अगर वो होता है आपके एग्जाम में बहुत जन के हुआ है तो आप खुद पढ़ोगे उसमें मेरा रिक्वायरमेंट कम ही होगा सो वेन माई टाइम कम एक्सप्लेन बट राइट नाउ इट इज सेल्फ स्टडी फॉर यू यू कैन हैव अ एक्स्ट्रा लेक्चर और मे बी अ डाउट सेशन जहां पे मैं आपको सॉल्व कर दूंगा आपको कुछ डाउट्स होंगे फॉर द एग्जाम बट वी वुड बी गोइंग लाइन वाइज ओनली सो विद दैट नोट वी स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम्स में वॉट एग्जैक्टली इज द कैन वी सी द सेल बायोटेड एस I'm repeating the question. Can we see the cell by our naked eyes? Yes. Egg. 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 Can we see by our naked eyes? But majority of the cells are microscopic and cannot be seen by our naked, naked eyes. So, what is the size of a cell? In general, average, what is the size of a cell? Somebody said it. Micro meter. So, what is one micron? One micrometer is equal to one upon thousand of a milli meter. Okay. If one thousand of a millimeter is seen, then this dot is one millimeter. So this is a small dot. But if there is zero point one dot, then it is one millimeter. One thousand of that dot is at one micron. उतना आपका सेल है सो कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ट वाइज सो इफ आई ड्रॉ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल दिस इज व्हाट अ सेल लुक्स लाइक ओके व्हिच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ट वाइज सो व्हाट अबाउट विद इन द सेल एंड विद इन द न्यूक्लियस क्रोमैटिन सो व्हाट इज द साइज ऑफ द क्रोमैटिन फाइबर्स अलग अलग हो सकता है ह्यूमन बींग का एग्जाम्पल दिया टू मीटर वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड एस सेल इज माइक्रोस्कोपिक बट विद इन द सेल इज ए न्यूक्लियस विच वुड बी ऑब्वियसली मच स्मॉलर विद इन द न्यूक्लियस देर हैज टू सर्टन सब्सटेंस बाय लॉजिक इट हैज टू बी मच स्मॉलर बट नॉट लाइक दिस इट इज हाईली एलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर Which is not even millimeter, but meter ke range, and that's what we study as chromatin fibers. So we would be starting with the chromatin fibers, chromosomes, and all those things. So what are chromatin fibers? They are thread-like structures seen in a nucleus. What is the function of chromatin fibers? Of, bolo right or wrong? Me ho kar kar nahi. थोड़ा प्रॉपर वर्ड इट कैट इट कंटेन्स इसका फंक्शन नहीं हुआ ना इट कैरिस हेडिटी इनफॉर्मेश कैरेक्टर सेंटर सो दिस क्रोमैटिन फाइबर्स एंड द सेल इज अबाउट टू डिवाइड इट स्टार्ट्स कंडेंसिंग टू फॉर्म अ हाईली कॉइल स्ट्रक्चर Known as chromosomes. So, what are chromosomes? Chromosomes are nothing but condensed form of chromatin fibers. So, when I take chromatin fibers, thread-like structure, and I start winding it up or making a ball-like structure, this condensed form of chromatin fibers is known as chromosomes. Chromosomes. is derived from the word chromo and zomes chromo means color zomes means body so color body is what i mean by chromosomes okay first part basically talks about general introduction of this chapter where in talking about chromatin fibers they are long elongated threads present in the nucleus as the cell is about to divide this chromatin fibers start condensing 
and they form a structure known as okay why chromosome name because it is a colored bond when this nucleus was stained with different stains like you might have used some stains at your school level so we use kiya stains ran to bilkul nahi bas school mein lab se mandir ki tarah hua ek kabhi saal mein ek baar koi nahi andar jata so unka to sawal hi uthta पोतर और संजीवनी में शायद यूज किया होगा तो या सीजीएम में यूज किया बहुत सारे स्टेन है मैके की चॉकलेट नाम भी चॉकलेट बहुत कुछ है so they are not chocolate actually <laughs> names hai so like this stains which are been used so if i use different stains what i find out that there are the structures which take up this stains so kabhi ek mein green color dikhega blue color dikhega saffron color dikhega wo alag alag color dikha dete they call it was capable enough to take different colors that is why the name came as mongo clear with this ab iske baad the proper they are given a definition So what are chromosomes? There are nothing but highly condensed form of chromatin fibers is known as. Later on, they are explaining you is the discovery of chromosomes and structure of chromosomes. यहाँ से आपका actual chapter जो exam point of view से वो important. So I want you to now open your textbook और अब कुछ आपको words highlight करते जाने. अगर highlighter होगा तो better है. या पेंसिल है तो जो भी है आइडियल इट इज बेटर टू कैरी हाईलाइट अलॉन्ग विद यू ताकि आपको वर्ड हाईलाइट कर पाओ ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है तो फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ प्रोमोजोम्स उसके ऊपर दिखा देखो प्रोमोजोम्स का हाईली कंडेंस रिपीट लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म फ्रॉम द क्रोमेटिन फाइबर्स ओके डूरिंग सेल डिवीजन chromosomes can only be visible only when the cell is about to divide varna hamesha hame chromatin fibers hi dikhai dega uske baad they give the next heading as discovery of chromosomes first thing to underline is the year which year 1882 1882 mein the scientist walter fleming okay a german scientist walter fleming first described chromo discovered the chromosomes okay now fill in the blanks name the following whatever you can say pehla jo objective part hai usme ye aata hai ka who discovered the chromosome and in which year okay so year yahan pe yaad rakhna hai hame do we need to learn the year yes we need to learn the year 1882 walter fleming which organism he described this chromosome it was in the larvae of salamander which is an amphibian ध्यान देना सलमेंड दिखने में रेप्टाइल है इट इज एक्टली लीजर लीजर देखा होगा सलमेंडर भी देखा होगा लीजर देखा होगा सो so, दिखने में ये रेप्टाइल की तरह दिखता है बट इट इज नॉट अ रेप्टाइल बट इट इज एन एम्फीबियन सो इन द लार्वे ऑफ द एम्फीबियन दैट इज अलमेंडर सींग द डिवाइडिंग सेल और डिवाइडिंग सेल में ही वॉज एबल टू सी द्रेड्स डिवाइडिंग now when the cells you were seeing the cells were dividing longitudinal the, the thread as a longitudinal divide over this longitudinal division was later on referred as mitosis so wahan pe likha bhi hai shayad se okay so the thread like lengthwise division was then referred as mitosis clear with this any doubts up clear okay next that you when you is the chromatin okay उसके नीचे व्हाट इज क्रोमैटिन मेडअप डीएनए एंड वहां पे ब्रैकेट में कुछ तो लिखा हुआ है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डीएनए परसेंटेज ऑफ क्रिस्टल नो नीड टू लर्न दैट अब तक कभी नहीं पूछा है याद रखो काफी है पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज क्रोमैटिन फाइबर मेडअप ऑफ डीएनए एंड हमें सिर्फ उतना ही याद so we will go ahead with the next part that is the structure and then the explanation of the entire part up
अरे डस्टर बोर्ड पर ब्लैक है आइस लगा बोर्ड बोर्ड तो बोर्ड नहीं है प्रॉब्लम तू ना पढ़ा था नहीं डस्टर पता नहीं कौन बोल रहा है ओके नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिड फाइबर्स मेड अप ऑफ टू पार्ट्स डीएनए एंड हिस्टोसाइट सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिड फाइबर्स इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीफाइड इमेज एंड एट द सेम टाइम इन स्मॉल स्केल सबसे पहले दिस इज व्हाट अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लुक्स लाइक अ क्रोमेटिन फाइबर एंड द सेल इज अबाउट टू डिवाइड it slowly condenses so as it condenses it it forms first this thread like structures becomes a rod like structure condensation ho raha hai but rod like once it forms a rod like structure this splits longitudinal okay divides in between to form the chromosome that is the chromatid cell so when we study cell division part tab ye kaam aayega okay the chromosomes first form a rod shaped structure then they split longitudinally to form a sister chromatid so i am not going to sister chromatid right now what it is just this is what the structure is formed again that is highly coiled structure of chromatin fibers so obviously there will be two ends now I try to pull out that thread so that's highly condensed form ko mai pull out kar so i have pulled out it is This thread-like structure is something like referred as telephonic wire. Telephonic wire, पुराने ज़माने में टेलीफोन ना की चीज़ थी, okay? So there, you can see that wire which was there. So it is highly compressed and coiled structure. So दिखने में ये highly coiled है, हमें लिख रहा है wire की तरह. But when I see it further, at the turnings there are some structures which are forming the supporting part. So वो हर turn के यहाँ पे there is a supporting structure for it. Around which the thread goes around. Okay, now this structure is what histone. Histone. So, what is the function of histone? To provide support. It helps in super coiling of the thread. What is that thread after rooming the histones? dna so we have dna and the histone now what is the role of histone in this entire structure if i give you a 100 meter wire thread whatever and i say okay i you need to compress and fold it into a small part so there is option i say wo woolen ka ball hota hai na so it just fold around itself yeah we might take the kite string it's going to support us to open the mat us kya या मे बी अ वायर आते करते हो या ऐसे करते हो वॉट एवर सो वॉट इज दैंड सपोर्ट विच मेक्स द थिंग कॉम्प्रेस सेम ओवर या कॉम्पैक्ट और कॉम्प्रेस इज डन बाय दिस्टोन ना हाउ मेनी हिस्टोन मॉलिक्यूल्स फॉर्म दैट कॉम्प्लेक्स एट हिस्टोन मॉलिक्यूल्स कम टूगेदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सो इट इज समथिंग लाइक डायमेंशन वाइज में वन एन वी आर टू थ्री फोर पीछे फाइव सिक्स सेवन एट ऐसे आते हैं okay? एट मॉलिक्यूल्स के सराउंड में दे वुड बी द डीएनए गोइंग अराउंड हाउ मच डीएनए इट गोज वन एंड हाफ टाइम मतलब एक पूरा घूमेगा एंड देन हाफ एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स सो इट इज लाइक सर कंप्लीट एंड हाफ या कुशल सर डीएनए वाला पार्ट एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना ओके 
see we have this as a complex eight molecules for around that wire goes so that dna wire so it will go one half and then to the next one so the dna winds itself around the external molecule in a one and a half turn so ek pura aur half karke fir aage padega now so there are eight histone molecules surrounded by one and a half turn of dna this complex jo aage diya hua hai is referred as nucleosome the nucleosome so when we come to the nucleosome part we study over there right now it is made up of dna and am i clear everybody now children histone support ka kaam kar raha it is only helping to make it more complex now compress your compact may important hai the size if i take the example which is given in your book is a human dna human dna mein wbc ke andar jo nucleus milta hai uske andar this thread like structure is almost 2 meters okay aur apna cell to dikhta bhi nahi so that 2 meters is put into a dot se bhi niche by cause of the histone molecule so it makes it more complex ye exactly jalebi ke mark is pulled hua so if you take this part it goes like this ये साइड से जा नहीं रहे ये ऐसे ऊपर टावर की तरफ ओके एंड ईच टर्न यहां पे हर जगह पे इस मॉलिक्यूल टू व्हिच द डीएनए गोस सो बहुत बड़ा साइज कॉम्पैक्ट होते जाए बिकॉज़ ऑफ दिस कॉइलिंग अराउंड इट क्लियर विद दिस नाउ वी गो ऑन टू द पार्ट इज सो हिस्टोन्स व्हाट आर केमिकली हिस्टोन्स केमिकली हिस्टोन्स आर प्रोटीन्स function wise they are supportive in nature now are the histone molecules different in all of us no yes no histone sips support ka kaam karte so they are not involved then bolo aisi band kiya wa pe ho Say that we're feeling hot. Okay, so here, Glenn, very specifically, the histones are supportive in nature, so they are not playing a role in the genetical characters. Who genetical character decide? Not do it. So we said chromatin fibers carry genetic information. So if they are not information carrying, not doing it, so which carries genetic information? DNA. DNA. So DNA is the one which carries. genetic information full form of dna deoxy ribo another nucleic acid present in the body i full form citrus single strand good rna single strand dna so what we are seeing is dna dikhne mein single thread hai But on magnifying further, we see it is again a double. So this is what we are going to study is the structure of DNA. Second thing which you need to know: who discovered the structure of DNA for the first time? Rosalind Franklin. Okay, which year? Nineteen fifty-three. Underline that word. I think they are given over there in the green box. So who discovered? रोजालिंड फ्रैंकलिन ग्रीन बॉक्स में मार्क किया देखो अगर आपका सेम टेक्स्ट बुक होगा सही ना रोजालिंड फ्रैंकलिन दैट इज व्हाट वाज हर डिस्कवरी व्हाट वाज हर डिस्कवरी रोजालिंड फ्रैंकलिन ने डिस्कवर भरे किया था डीएनए को फर्स्ट टाइम पे But she could never give us the entire structure of DNA. What she could predict was DNA is a macro molecule. What is macro molecule? A large molecule. It is heavier basically. Protein and DNA are more heavier molecules. So it is a large molecule. That was one prediction. 
second prediction was it is a double stranded structure two strands se bana hua hai that is what the structure is made up it is made up of repeated units and blah 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 bahut kuch bola gaya but the what was incomplete in the structure was she gave us the structure ke ye aisa hai but exactly kaisa ye nahi pata matlab it is something like there is a person iske do kaan hai do haath hai do pair hai ye to generalize ho gaya ke exactly kaise dikhai deta hai ye main predict nahi kar pa raha so what she gave was the two strands how are strands oriented nahi pata made up of repeated units wo kya hai nahi pata what is the angle of division wagaira kuch nahi pata tha बस इतना ही पता क्या मैक्रो मोलिकुलर जो स्टैंड से बना हुआ है सेट इट वाज विद हर स्टडीज जो उसने स्टडी की थी उसमें एड ऑन करके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर तब आ गया था सो ऑन दैट बेसिस थ्री डायमेंशनल एक्सेस निकालने के बाद देन अनदर साइंटिस्ट सेम ईयर ओके दैट इज वॉटसन एंड क्रिक ये वॉज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ डी एन ए so the entire credit goes for the dna structure is to watson and crick again likha hua hai underline watson and crick is it clear okay yahan tak aapko sirf label karna tha underline karna tha iske liye wall page ko ab textbook band karna aur puri tarah se board pe focus karna okay so, which go on to the nine standard syllabus for a book basic ka chalta hai What is the basic unit of carbohydrates? Basic unit of carbohydrate. Good. Glucose. What is the basic unit of proteins? Amino acid. That of lipids. Adam. Yes, sir. Lipid is another word is fats. उसका basic unit fats नहीं होता. Or fatty acids. Fatty acid. So when I say carbohydrates is made up of repeated unit of glucose. Protein is made up of amino acid. Lipids is made up of fatty acid plus glycerol. Can I say protein is the chain of amino acid? Yes or no? Yes. Lipid is chain of fatty acid and glycerol. Yes. Carbohydrate chain of glucose. Yes. Okay. This single unit by which the structures are made up of are referred as सिंगल एडिनोलस बोलो अगर दो हुआ तो टाइम पर तीन हुआ तो मेरी सो जी दिस साइड इज रिफर्ड एस यस और नो सो नाउ DNA is a polymer of a repeated units known as nucleotides. Simply represent करने के लिए दिख रहा हूँ. What a proper one. If I say DNA, thread-like structure, तो nucleotide का chain है. अपन N लिखते नहीं हैं. Doesn't stand for nitrogen also. Just for understanding, so it's a repeated chain of nucleotide by which DNA is formed. So DNA is a polymer, and that is why it is known as macro mole. Okay, and its single unit is known as monomer, and the single unit is known as nucleotides. Is it clear? Yes, sir. Everybody. Yes, sir. So again, we go back to the back previous question. What is the function? Well, single unit is known as what? It single digit is known as the entire structure is polymer. Single unit is known as nucleotide, which is known as monomer. Single है तो monomer, दो है तो dimer, trimer, 
उसके ज्यादा हुआ तो पॉलीमर सो डीएनए इज अ पॉलीमर मेड अप ऑफ सिंगल यूनिट नोन एज मोनोमर न्यूक्लियो टाइट सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स जेनेटिक But nucleotide is further made up of three components. So each nucleotide is made up of three components: phosphate, 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 phosphate second sugar, pentose sugar, and third nitrogenous base. The three components by which a nucleotide is formed. Phosphate, sugar, and nitrogen. And we said DNA carries the genetic information. So obviously, nucleotide will carry the genetic information. So obviously, this will carry the genetic information. Now, is phosphate different or same in all of this? Phosphorus, दुनिया के किसी भी कोने में सेम होगा या वो? So it's a molecule. Which is throughout same. So will this be different in all of us? No, it's same man. So can this carry genetic information? No. So I'm calling for the jo bhi hai. Ye decide nahi karta. Okay? Sugar. Same. It is also same. Ribose sugar. Everybody has same type of sugar. So by default, which would carry genetic information? Is it different? Yes. ये भी सब में सेम देर आर फोर नाइट्रोजिनस बेसिस ए टी जी सी या यू मे रिमेम्बर द फुल फॉर्म एज एडीनाइन टाइमाइन डिओनाइन साइटोसाइट पर याद रखते वक्त इसी ऑर्डर में याद रखना ए टी जी सी रीजन आई एक्सप्लेन बट राइट नाउ ए टी जी सी अब चार है और चारों सेम है ये डिसाइड नहीं कर रहा है ये डिसाइड नहीं कर रहा है सर का हम तो अलग अलग है तो ये तो अलग होना ही चाहिए पर ये भी सब में चार है सेम है देन व्हाट इज द डिफरेंस सीक्वेंस द सीक्वेंस लेट ये चार है इट इज एग्जैक्टली लाइक अल्फाबेट्स अल्फाबेट ए टू जेड है ना पर इनके अलग कॉम्बिनेशन से अलग वर्ड्स बनते हैं के राम श्याम घनश्याम जो भी है ओके वैसे ही दिस फोर आर डिफरेंटली अरेंज टू फॉर्म डिफरेंट सीक्वेंस एंड दैट इज व्हाट मेक्स यू एंड मी डिफरेंट और अदर वी ऑल सेपरेट ओके सो वी टेक एन इमेजिनरी एग्जांपल वी टेक स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 ये उसका डीएनए रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं लाइन फॉर्मेट में तो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड है न्यूक्लियोटाइड में डिस्ट्री मैथ करते हो गए अपन वो इज इक्वल टू के लेफ्ट और राइट सेम होगा तो कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ पे फॉस्फेट सेम है कैंसिल आउट शुगर सेम है कैंसिल आउट नथिंग टू डू विदीएनए पार्टिक्स पार्ट बचता क्या है नाइट्रोजनस बेस इसका सिक्वेंस ये इसका सीक्वेंस है इसका सीक्वेंस इज इट डिफरेंट ओके सो ना मैं क्वेश्चन को यू बुक में नहीं है ये दो सीक्वेंस है डिफरेंट है दिखाई दे रहा है दैट व्हाट मेक देम टू डिफरेंट पर्सन आई गेस हमारा सीक्वेंस हमारा कितना डिफरेंट मच Percentages. How much difference should be there in the human? Eighty. Anybody? 
Then, if I take the entire DNA of human being, human being voter, our difference apas mein would be less than one person. Oh, less than one person makes us so big different. Matlab, kitna difference hai dekho, in terms of everything. Kitna difference wo ek person se bhi kam hai. Or, ye or kam ya badega depending upon your evolution or depending upon your relative to it. Yes, if I compare, agar maan lo ye dono twins hote, to same hoga ya ala ho? Twins hai. Ala ho. Sir, थोड़ा सा अलग होगा. Good. Then, उनका difference zero point zero 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 से कुछ होगा. Okay? Because they are born from the same parent. उनका difference बहुत कम होगा. But अगर वो दो अलग बंदे हो, मतलब brother and sister, not twins, थोड़ा ज़्यादा. वो zero point उनका zero point two हो जाएगा. Okay? But if I compare it with first cousin, second cousin, third cousin, थोड़ा और ज़्यादा. Zero point three, zero point four. One percent of me. Still, it would be same. If they are not related to each other, just like me and you, or any other, we have compared our own. How much? Twenty-five. It will be still less than one person only, because we belong to one group. Twenty-five. 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 ये थोड़ा ज्यादा होगा वन परसेंट के आसपास बिकॉज तब भी भी हम एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं प्राइमेट्स और मैमर्स तो जितने आप ग्रुप में हो उतना क्लोज रिश्व हो जितने आप दूर जाओगे उतना वो बढ़ते जाएगा सो इफ आई गो विद विदीबियस थोड़ा बढ़ेगा पर इतना भी नहीं बिकॉज स्टिल वन ग्रुप वर्टिब्रेट्स कॉक्रोच और तो हम इनसे करोगे तभी भी थोड़ा ज्यादा होगा बिकॉज अभी भी एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं किंगडम एनिमेलिया बट अट है कंपेयर विद किंगडम एनिमेलिया विद दैट ऑफ अ प्लांट तो थोड़ा बढ़ेगा प्लांट ओके सो देन दिस डिसाइड्स द सीक्वेंस विल डिसाइड आप काले पीले नीले गोरे टिंगू बिंगू जो भी हो ये आपके ये डिसाइड करते हैं एंड दैट इज वॉट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अब नॉट डेफर यू टू क्वेश्चन जस्ट फॉर नॉलेज ये जो पार्ट है ना डीएनए स्टैंड होता है तो अपन एक ही स्टैंड रिप्रेजेंट करते हैं और उसके सामने भी कॉरेस्पॉन्डिंग स्टैंड होता है तो उन दोनों को मिला के उसको बोलते हैं बेस्ट पेयर ये सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री पर बेस्ट पेयर होता है हमारे केस में इट इज सेड वी हैव ऑलमोस्ट 4.0 या 4.23 इनटू 10 रेस टू 9 मिलियन बेस्ट पेयर्स तो टेन रेस टू नाइन बी बोल दिया आगे मिलियन वर्ड डाल दिया तो कितना सीक्वेंस होता है अपने कैलकुलेशन के बाहर का जाएगा उतना बड़ा सीक्वेंस उसमें ऑलमोस्ट नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट अपना सेम तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है दैट मेक्स यू एन मीन चेंज एंड दैट इज वॉट यू नो टाइम अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया What are the nitrogenous bases present in our body? Eighty. Eighty. Agar competitive exam me question, how many nitrogenous bases are present? Ten to the raised to nine. Four point four three. How many nitrogenous bases? अरे वो base pairs हुए क्या bases कुछ और चीज़ के कितने? के आंसर इज How many nitrogenous bases are present in organisms? Five. Five. Uracil. Fifth is uracil, which is present in RNA. Instead of 
भी सेम होता है सिर्फ वहां पे टी के बदले यू आ जाता है तो वहां पे भी चार है यहाँ पे भी चार है पर ओवरऑल सर्कल में रिप्रेजेंट किया जाता है शुगर विश शुगर इट इज पेंटागन फाइव साइड इज द शुगर राउंड इज द फॉस्पेट सो आउटर टू द शुगर पार्ट इज द फॉस्पेट इनर टू द शुगर पार्ट इज नाइट्रोजीनस दिस डायग्राम कैन बी आस फॉर वन Draw neat table diagram of a nucleotide. So phosphate, sugar, and nitrogenous bits forms one nucleotide. Without a so it no. Sir, a more one name. Tell me. So phosphate, sugar, phosphate, sugar, and nitrogenous bits. These are three components which forms the nucleotide. Phosphate. on the outer side of the sugar nitrogenous base on the inner side of the sugar am i clear yes, okay yes sir then next we move on to is the proper structure given by watson and crick so what was the structure which was given by watson and crick watson and crick said jo aage bola tha that is a double stranded par kaise arrange kiya aur bola diya so what they had on to the part was watson and crick said it is a double stranded helical structure what is helical helix ka matlab kya hai abhi bolna mat kya english mein pe helix nahi pata pani ka bottle laya hai kya sir aisa wala to aur ek set spring type the helical matlab just boil around hey it's really metal more वो पुराने जमाने में वो भूत बंगले का सा होता था के दैट इज व्हाट हेलिक्स इज के सो हेलिकल स्ट्रक्चर दिस इज व्हाट अ हेलिकल स्ट्रक्चर इज के इट गोस अराउंड सिस्टम रिपीट टर्न करे इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड helical structure and these strands are anti parallel what is anti parallel not parallel not parallel opposite direction not parallel ka matlab intersect nahi rakhta itna guma ke pe bula to anti parallel anti parallel are parallel but तो अगर एक ऐसे जा रहा है दूसरा ऐसे आ रहा है अब लकी हो कि आपको डायरेक्शन नहीं पता है बट इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट दिस स्ट्रक्चर इन डायरेक्शनल एक्चुअली हम इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं 5 डैश 3 डैश 3 डैश 5 डैश ये उसका ओरिएंटेशन है नो दैट 5 डैश एंड 3 डैश रिप्रेजेंट्स द वैलेंसी पार्ट दैट इज द बॉन्ड ऑफ द फॉस्फेट एंड कार्बन वो चेन वो आप इलेवन में पढ़ोगे सो जरा ओपन एंड जहां पे वो फाइव डैश एंड और थ्री डैश ओपन एंड होता है तो एक अगर फाइव डैश होगा उसके आपको एक्जेक्टली थ्री डैश तभी उसको एंटी पैरल होगी अगर यहाँ पे फाइव डैश लिखोगे आप भी फाइव डैश होगा तो एंटी पैरल सिर्फ पैरल होता है सो दे आर एंटी पैरल स्ट्रेट विच आर अपोजिट इन डायरेक्शन अदर थिंग विच दे वो डीएनए के इसके अंदर न्यूक्लोडेट से बना हुआ है पर न्यूक्लोडेट का ओरिएंटेशन अरेंजमेंट और उसका एंगल वो सब उन्होंने डिस्क्राइब किया जो आप इलेवन में पढ़ो सो बाय डिफॉल्ट एक टर्न के अंदर टेन बेसिस टेन न्यूक्लोडेट्स यहां से स्टार्ट होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सो पूरा डिग्री घूमने तक बीच में टेन न्यूक्लोडेट्स 
दैट इज व्हाट दे हैड ओके हर टर्न का डायमेंशन बता गया है सो अगर ये पूरा टर्न 360 डिग्री है तो ईच डायमेंशन कितना चेंज हो रहा है टर्न 360 डिग्री आपको समझ ना दस से अब सिर्फ भी पूरा रोटेट कर रहा है सबसे धीरे का चेंज हो रहा है सो दिस इज व्हाट दे फाइंड इज व्हाट टॉपिक ऑफ दिस अब हमें पढ़ना है वो है द न्यूक्लियोटाइड्स वर अरेंज इन अ कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म वाज ए बॉन्ड्स विद टी एंड जी बॉन्ड्स विद सी ओके नाउ सर व्हाट इज दिस ए टी एंड जी सी दे आर नाइट्रोजनस बेस व्हिच कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर ओके मतलब बाय रूल इट ऑलवेज सेज दैट ए हमेशा टी के साथ जाएगा और जी हमेशा सर बाई चांस इधर उधर अगर वो इधर उधर गया तो इसका ओरिएंटेशन पूरा चेंज हो जाएगा इज अ डिफरेंट पार्ट एट डिफरेंट लेवल बट इट कैन नॉट गो लाइक दिस एंड दैट इज बिकॉज देर वॉज साइंटिस्ट नोन एज चारगा नॉट इवन दो उसने प्रूव किया एक लॉ चारगा फूल का आता है A always pairs with T, G always pairs with C. It is known as A plus T upon G plus C is equal to one. So वो rule है. So apply ये करता है. क्या A का ratio में T का ज़्यादा है और G का हमेशा C के साथ. Is it clear? Yes sir. अब we go to the actual diagram. ये तो diagram में जो आपको दिखाया था. अब representation diagram में दिखाया था. In the representation format, अब nucleotide draw कर रहे हैं. So first What is this? To this is attached another phosphate. Nitrogen base. To this is attached another sugar. Nitrogen base. Nitrogen base. Ah. Uh. Yeah. चार बार 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 एक एक ही ही बार 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 एक ही एक ही 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 तो ही है ना है 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 ना 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 अब कितना कितने बनाया मैंने पे एंटी पैरल फॉर्म तो एंटी पैरल फॉर्म में फॉस्पेट अब 2015 या 16 एक साल सिर्फ सही नाम पे वो मिस्टेक उन्होंने डायग्राम दिया था पर दोनों ओरिएंटेशन सेम रखे मतलब इसका जो डायमेंशन था ऐसा था और इसका भी सेम था दट वॉज ओनली मिस्टेक विच वॉज इन दुक अब नए टेक्स बुक में सब जगह पे मतलब उसके बाद सब जगह पे राइट डायग्राम है वन इज ओरिएंटेशन इज डिशन अनदर इज इन द लोअर डायरेक्शन That is why they are anti. Now you need to label this part. So I want you to label. Help me in the label. I see number written. One, two, three, four. What is one? Two, three, four. Then fourth is nitrogenous base. The marks are made. You are right. Complementary nitrogenous base. Uski alawa. There are other options. So we'll try to understand what are the other options. First thing is two strands are given. Two different strands. Are they held together? No. The DNA is a stable structure which is held together by bonds between nitrogenous bases.
and these bonds are hydrogen bond. Now the rule says A is combining with T. Between them there are double hydrogen bond, and G and C are together by triple hydrogen. Is it clear? Yes, sir. My next question. The DNA overall is a stable molecule or unstable? Stable. I hope you understand. Unstable means if it is unstable, the DNA will change. It keeps on changing. Characters keeps on changing. Characters keep on changing. You change. Means in simple language, Abhi me jaate the soya, sube uta bandar. Then soya donkey. Then uta kuch aur. Because DNA change ho gaya. DNA change ho gaya to kuch aur bandar. Okay. So overall DNA is a stable. The two strands are held together by hydrogen bond. So my question is. Hydrogen bond, weak or strong? Bolika. Mera question hai, is hydrogen bond chemistry part? I don't know. Koi ande aaye wani jo bhi bolte hoge. Okay, strong ya weak? Strong or weak? Weak. Weak. If weak bond se hold karega, then DNA stable or cancel? Strong? Good. Hydrogen bond or weak bond? DNA stable. बचपन में कहानी पड़ी थी क्या फार्मर कॉल्स इस सेवेन सन्स एंड गिव देम वन वन स्टिक टू डे याद है सिंगल स्टिक देख के तोड़ने बोला है आप सबको बोलते हैं कि एक साथ बज बनाओ एंड तोड़ने बोला इस बार क्यों नहीं अब अगर कैलकुलेट करोगे ये बेस पे हुआ अपन ने कहा Four into ten raised to nine million. Okay, forget about that. Four into ten. One million is forgotten. One million. Me, man, no, this eighty is. Eighty. How many bonds are there? How many bonds are there? Two. Like one million is eighty. So how many bonds are there? Two million. No, multiplied by two. Okay, then one bond is weak. But two million bond together is stronger. So that is why overall DNA is a highly stable substance. Am I clear? So this is what the DNA is. Now, यहाँ पे और एक चीज़ एग्जाम में ये क्वेश्चन नॉर्मली बोर्ड का पेपर का है. डायग्राम दिया जाएगा. So we take assumption this is the diagram. Okay? And they will give first thing. How many strands are shown in the given diagram? Good. One tick mark me. Second question. How many nucleotides are shown in each strand? Eight. Eight strands. Four. Four. Eight. Yeah, four. Eight. Each strand. Each one single strand. Eight. Two. Three. Four. Four. How many nucleotides shown in the given strand? Two eight hoga. Single strand? Four. Okay. ध्यान देना question के ऊपर। है तो लिख के आ जाओ अगर mark गलाओ। Because ये हाथ के marks हैं। Do not write complete statement. It has four strand. चार। बस उसके लिए marks मिलता है। Okay. So do not waste your grammatical part के ऊपर। So four strand. Third question. Label the part one, two, three, four, five. So one, two, three, one, two, three, four, or five. First, two, three, five, five, four. Complementary. Sir, what is the number five? Hydrogen bond. 
अब कैन आई राइट थ्री एस एडीनाइन एंड फोर एस थाइमाइन लर्न दिस डायग्राम में आपको बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं दो तीन चॉइस इज योर्स राइट हाइड्रोजन बेस कॉम्प्लीमेंट हाइड्रोजन बेस और यू कैन राइट एडीनाइन थाइमाइन एडीनाइन ऐसा लिखो वैसा लिखो बात पे ही okay? अगर जिसी दिन तीन बॉन्ड दिखाई दे रहे तो यूनाइन और अब अपना इसके ऊपर दिमाग मतलब रीजन इसके ऊपर का दिमाग जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है उसके लगाओगे टेक्स्ट बुक में नाइट्रोजन भी ऐसे दिया होगा एक ऐसे दिया होगा और एक कुछ तो ऐसे दिया होगा थोड़ा सा सर्कल दिया होगा तो आप सर ये एडिलेन था मैं लिख नहीं सकता तो क्या बॉन्ड दिखाई दे रहे दिखाई दे रहे क्या तो अपना बिना जगह दिमाग मत लगाओ ना जस्ट बैकबोन यहाँ पे ये हुआ ये डीएनए का स्ट्रक्चर है और ये ऐसे हुआ कैन यू सी इट इज अ लैडर लाइक स्ट्रक्चर ओके लैडर में जो पैरल लाइन होते हैं इन ये बैकबोन हो सो इन दिस डायग्राम व्हाट फॉर्म इज द बैकबोन टू डो डू नॉट राइट फॉस्फेट इट इज ओनली फैंटो शुगर व्हिच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द डीएनए और सेकंड क्वेश्चन इज What forms the rungs of DNA or rungs of ladder of DNA? Rungs का मतलब होता है ladder पे जहाँ पे आप पैर रख के चढ़ते हो उस टिक को rungs कहा जाता है। So nitrogenous basis plus singular और plural में फर्क होता है। के और मुझे जैसा खडूस टिकर होगा तो फर्क पड़ेगा ही। Nitrogen base लिखा तो मार कट को जीरो नाइट्रोजिनस बेसिस बिकॉज दो है ओके सिंगल पेपर भी नहीं होते ना साइड में सपोर्ट तो चाहिए पकड़ने के लिए तो नाइट्रोजिनस बेसिस दूसरी गलती जो आप करके आओ व्हाट फॉर्म्स द रंग्स ऑफ डीएनए हाइड्रोजन बॉन्ड ओके बिकॉज पकड़ने का काम तो वही कर रहा है दोनों को चिपकाने का काम तो वही कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट रंग्स रंग्स आर नाइट्रोजिनस व्हिच आर हेल्ड टुगेदर बाय Am I clear? Yes, so two question. Backbone of DNA, nitrogen <laughs> sugar. Rungs of DNA, <laughs> name the four nitrogenous bases. Adenine, thymine, guanine, cytosine. Who is के साथ attach question? Who discovered the structure of chromosomes? Walter Fleming. Which year? <laughs> Who described the structure of DNA for the first time? Which year? Who gave the uh, Who gave adduced the entire structure of DNA? Who gave the final structure of DNA? Watson and Pill. Which year? Nineteen fifty. समझ में आया? के पहले ये जितने भी क्वेश्चंस थे हाफ ऑफ मार्क के यार. तो पूरे पांच मार्क के सब कुछ आता था. अभी नया पैटर्न में एक मार्क का क्वेश्चन होता है. तो इतना नहीं पूछेंगे. ज़्यादा से ज़्यादा तीन या चार. और इतना तो कंफर्म है ए टी जी सी एक एक मार्क के लिए नहीं पूछे एक बार चार मार्क दान कर दिया ना एडिनाइन थाइमाइन भी ना कर एक 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 चार के इतना भी दान शुरू बढ़ेगा नहीं बोले सो आई थिंक एंड आउट्स अप टिल दिस पार्ट सर एक बार क्यों बोलो नॉन प्रोमोज़ वन प्रोमोज़ One chromosome will have only one DNA. अभी उसके लिए एक तो टेनाली नाम है तो बनना पड़ेगा जहां पे मैंने जहां से की इसमें बता जितने तेरे बाल है उतने अब तू काउंट कर दे बेटा 
जो आठ नंबर आ जाएगा उतना तरह डीएनए होगा इट इज माई डियर वन सिंगल सेल एस फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम फोर्टी सिक्स मतलब फोर्टी सिक्स डीएनए सेंस अब तेरे एक सेल में उतना होगा तेरे बॉडी में कितने सेल है मल्टीप्लाई कर अब वो कैसे करेगा तू ही जाने नहीं तो हमारे पास एक ऑप्शन है वी कैन डू इट फॉर यू कंडीशन ऑन योर वन फिर अपन एक एक करके इसका पार्ट पार्ट करते फिर वो जैसे ब्लड सेल साउंड करते ना एवरेज निकाल के उसे करा करते इस दूसरे पार्ट में इतना सेल होता है दूसरे पार्ट में कितना होता है उसके बेसिस पे कुछ तो आ ही जाएगा गोहेड ओके नेक्स्ट पार्ट इज इन टर्म्स ऑफ सेम स्ट्रक्चर डीएनए खत्म कर लिया अपन ने अब वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर जीज एंड ऑल दिस सबसे पहले ये सीक्वेंस ना सीक्वेंस में अगर चेंज हुआ तो विल इट मेक अ डिफरेंस एग्जाम्पल देता हूं मान लो इसका सिक्वेंस है ये इसमें ये चेंज हो गया इट मेक अ डिफरेंस ओके कितना चेंज होने से कितना डिफरेंस होना चाहिए मतलब सर बहुत ज्यादा चेंज होगा तो फर्क पड़ेगा मतलब एक आध चेंज होगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर बहुत बड़ा सीक्वेंस है टेन रेस टू नाइन मिलियन उसमें से इट लाइक यू नो समुद्र में से एक रोटा पानी निकला सर क्या फर्क पड़ना फोर इंटू टेन रेस टू नाइन के इसमें एक चेंज किया क्या फर्क पड़ेगा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा नहीं पड़ेगा मैं इसका एग्जांपल देता हूं वॉट डिफरेंस डज इट मेक इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग द सिक्वेंस Imagine this classroom as aeroplane. So, aeroplane me bato. Okay, at each one is sitting in the individual chair. I hope aeroplane me bato. Apna chair, apna jo aeroplane thoda low cost hi hai. So, usme chair jo hai, sir, four screw pe attached. Normal chair with four screw attached. Okay, time pass karne ke liye apna ek screw nikal sakte. ठीक <laughs> 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 मैं चार स्कूल निकाल गुड तो टेन से चार स्कूल निकालने से सीट से सीट गिरेगा बढ़ोगे क्या अच्छा गिर जाओगे वो बाजू लेके किस पे गिर जाओगे के? अगर लेडी पे गिरे तो मार खाओगे किस पे गिर पे कमेंट हो जाएगी बस बाकी भी छोड़ना है आर यू गोइंग डाई इन दैट केस स्कूल ही निकाला ना मैंने फर्क नहीं पड़ा जिंदा हो स्टिल वेरी मच इन दिस ऑन दिस अब मुझे तो ज्यादा ही बोल गया मैं कॉकपिट पे जाता हूं वेंशील्ड होता है वो वेंशील्ड पे एक स्क्रू होता है उसका निकालो अब फर्क पड़ेगा क्या जब भी डी कॉम्प्रेशन के वो पूरा हवा अंदर प्लेन नीचे छू सिंपल है ना एक स्क्रू निकाला ठीक है मिश्र हुआ ज्यादा टाइम लगा नहीं प्लेन गोज डाउन यू गोज डाउन अब दोनों केस में स्क्रू ही तो निकाला था बट वॉट मैटर्स अलॉट वॉज कहा से निकाला एक्सैक्टली सेम गोज ओवर सो वी फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एस अभी भी आदत गया नहीं घड़ी देखने का
I have drawn a structure of DNA, a bit of a square draw. No, if I take the proper definition of what is a gene, we have gene are nothing but heredity characters, which carries the heredity information. So, what are the heredity information? Appearance, five characteristics. So, can you think about five characters? Which are passed from your parents to you. Hair color, skin color, eye, tongue rolling, shape of the nose, attach and ears. See why I break the subject. Yes, it passed me. अगर ऐसे होता तो कितनी अच्छी बात है ना कि मॉम एंड डैड गोल्ड मेडल बेटा ओके नो यह वेरी स्पेसिफिकली अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ए टी जी जी यू और टेबल आई कैन से अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड व्हिच कोर्स फॉर अ पर्टिकुलर protein which decides a particular or which is explained the particular character is known as a gene so ab main isko alag alag format mein likhta hu a sequence of nucleotide a specific sequence of or a segment of segment is called right right DNA, a segment of DNA or a specific sequence of nucleotide, which encodes for a particular protein, which decides a particular character, is known as gene. Am I clear? So, ये एक gene है, ये दूसरा, ये, okay? Now the question comes is, sir. आपने ऐसे बनाया बीच में गैप क्यों रखा है तो एंटायर डीएनए में नॉट बी फंक्शनिंग एज ए इसको बोलते हैं फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इसको बोलते हैं नॉन फंक्शनल ओके सो दिस इज नॉट अ जीन सम टाइम्स द नॉन फंक्शनल पार्ट कुड बी मच बिगर या सम टाइम द जीन में ओवरलैप डीएन जीन इसके ऊपर ऐसे आ जाए ओके सो दैट इज आल्सो कैन ऑफर देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कम्स बी योर माइंड सर कैसे पता चला ये कैसे क्या है कौन सा कहा गया वेरी क्लियर हर एक ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग वन स्पीशीज हमारे में फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम है तो फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम में द नंबर ऑफ जीन्स विल रिमेन सेम देर पोजिशन ऑफ द क्रोमोजोम रिमेन सेम मीन्स अगर इसके केस में द फिफ्थ क्रोमोजोम पे थर्ड पोजिशन के ऊपर आई कलर है तो हम सब में फिफ्थ क्रोमोजोम पे थर्ड पोजीशन पे आई कलर ही होगा ऐसा नहीं इसका फिफ्थ में इसका सिक्स में इसका सेवन में इंसान नहीं है ओके डिफरेंट स्पीशीज सो द पोजीशन एंड द टाइप ऑफ जीन रिमेन सेम इन रिस्पेक्ट टू इट बिलोंग्स टू सेम स्पीशीज देयर ओनली चेंज द स्पीशीज चेंज वरना सब में सेम पोजीशन द जीन फंक्शन आल्सो रिमेन सेम इफ इट इज of different species also like insulin found in human would be having the same function if it's found in the sheep also if found in the goat also because wo gene same hai to function bhi same karta hai okay sirf position ka alag hoga but function same karega so this part is a functional gene the non functional part hai 
कुछ काम नहीं है बट एक कब काम आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो आप आगे पढ़ोगे तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में नॉन फंक्शनल पार्ट काम करने के लिए यूज करने के लिए होता है सर पता कैसे किया कि ये जीन वन इधर है जीन टू इधर है जीन थ्री इधर है कलर ऑफ आइस इज फर्स्ट पोजिशन और कलर ऑफ इज इन फिफ्थ पोजिशन ये कैसे पता चला ना पहले ये नहीं पता था पहले बहुत सारे मिसबिलीव थे इन टर्म्स ऑफ जीन के बारे में ह्यूमन क्रोजोम में फोर्टी सिक्स है हमारे बहुत सारे कैरेक्टर्स है सो इट वॉज अजूम कि हमारे में लैक्स एंड लैक्स ऑफ जीन्स आर देर हैविंग दैट मच कैरेक्टर बट यूएस ने किया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज द लॉन्गेस्ट रिसर्च डन टिल नाउ इट टुक ऑलमोस्ट टेन इयर्स बाय अ मेथड नोन एज जीन मैपिंग ओके सो मैप जैसे आप बनाते हैं वैसे जीन का मैप बनाया गया और जीन मैपिंग से पता चला कौन सा जीन कौन से क्रोमोसोम पे और कौन से पोजीशन पे सो इट्स अ वेरी टीडियस जॉब व्हिच दे आर कंप्लीट एंड डन और इसको अपन एक सिंपल लैंग्वेज में जो आपने बहुत बार सुना होगा कोविड के चक्कर में इस नया स्ट्रेन आया कोविड का देन द एम्स या अलग अलग इंस्टीट्यूट डीएनए सीक्वेंसिंग करने लगे द डीएनए सीक्वेंसिंग इज दिस हम उसका सीक्वेंस करके उसका स्ट्रक्चर एनालाइज करते हैं क्या कौन सा स्ट्रक्चर क्या फर्क है सो ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ दिस एम आई क्लियर दस्ट लास्ट थिंग and we stop with a for a moment is then nature me apan ne ka dna carry genetic information what is the dna me which part carries the genetic information yeah you guys kya bolte hai gene it is encoding for protein ultimately decide a form yes. of tag then but evolution exactly ulta tha इवोल्यूशन में सबसे पहला बना प्रोटीन एंड आज की डेट में डीएनए से प्रोटीन डायरेक्टली नहीं बनता पहला डीएनए बनता है जो कॉपी होता है आरएनए में जो कोड होता है प्रोटीन पर नेचर में ये उल्टा पहला बना प्रोटीन फिर बना फिर बना के आज का सिंपल प्रूफ है ये तीनों जेनेटिक मटेरियल है इन द टर्म्स ऑफ यूरोशन पॉइंट है प्रोटीन कैन नॉट बी अ जेनेटिक मटेरियल बिकॉज उसके अपने नेगेटिव थे ये प्रोटीन अनस्टेबल कंपोनेंट है बार बार चेंज होते रहते हैं तो कैन वी कीप ऑन चेंजिंग सो नेचर वॉन्टेड समथिंग इज स्टेबल सो ये इमिजिएटली चेंज हुआ इन टू आर इससे थोड़ा बेटर था पर अभी भी इतना सेबल नहीं था <laughs> अरे क्या बोल स्क्रीन चलाई ला उस इससे उसके बाद आया ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जिनमें स्टेबल कंपोनेंट बना दैट इज हाउ इट क्लियर जब तक ये आए तब तक अपना बुक ओपन करना वे कंपेयर माइक्रो मॉलिक्यूल वे कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड ऑल द थिंग्स हिस्टोन्स पे आ गए न्यूक्लियोसोम मैंने किया नहीं सिर्फ उतना पार्ट स्किप किया उसके बाद द टू कॉलिंग ओवर ऑल द थिंग्स वो सब कंप्लीट कर दिया उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम है अगेन आई एम नॉट डन दैट पार्ट मैंने कंक्लूजन किया व्हाट आर जीन्स ओके तो वहां पे डेफिनेशन लिखा हुआ है जीन्स का 
blackmail genes are specific sequence of nucleotides on a chromosome that encodes particular protein which are expressed in the form of some particular features of the body is known as achlan is black part ko underline karna or there are two definitions of gene given in your book one given over here and one is given in the genetics chapter okay gene is a heredity unit of Five. तो वो मत लिखना ये ओके तो उतना शॉर्ट नहीं चाहिए थोड़ा इलाबरेटिव बेटर ऑप्शन कितना वैसे क्वेश्चन जिस सुनाई दे रहा था जब पूरा पैटर्न हुआ था नहीं सर सुनाई दे रहा था दिख रहा था हाँ सर मेरे को अभी भी दिख रहा है थैंक यू क्वेश्चन ओके सो आई थिंक वी गोइंग विद द पार्ट आई वॉन्ट टू ओपन द पेज नंबर नाइन वहां पे हिस्टोरिकल प्रोटीन लिखा हुआ है ऑलरेडी वी डन दैट पार्ट द हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोरिक कम टूगेदर कैमरा ऐसे ऐसे हिले जा रहा है पता नहीं क्यों ये वाला अरे बोर्ड की तरफ जो है मेरे क्लास में ना एक तो इसी चालू है और फैन चालू है फैन के वजह से थोड़ा कैमरा पेंडुल की तरह हिलेगी ओके अब उसके लिए मुझे फैन बंद करना पड़ेगा तो फैन बंद कर दिया तो मेरे क्लास के बच्चे चिल्लाएंगे सर गर्म हो रहा तो थोड़ा एडजस्ट कर टू ऑप्शन लाइक दिस लाइक दिस ओके और मैं काम करता हूँ नेक्स्ट टाइम उसको बोलता हूँ टेप नहीं ज्यादा करने के लिए मतलब वेट के बैसे लेगा नहीं ओके आई विल डू इट नेक्स्ट टाइम डोंट वरी ठीक है ओके सो आई थिंक हिस्टोरिस्ट के बारे में लिखा है एट मॉलिकल ऑप्शंस कम टुगेदर अराउंड इट गोस डीएनए हाउ मेनी टर्न्स और ना आफ्टर टुगेदर फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स नोन एज वो नीचे क्या इसने तो न्यूक्लियोटाइड बोला था शायद ओके मतलब मेरे आंख खराब है कान नहीं खराब हुए ओके सो न्यूक्लियोसोम्स देन दे गिवन यू ऑरेंज बॉक्स में अ सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम में हैव ऑलमोस्ट अ मिलियन न्यूक्लियोसोम्स तो हाउ मेनी हिस्टोरिकल मॉलिक्यूल्स एट मिलियन एट नहीं मैं आज का भी बैंड बैंड बजाऊंगा उसके बाद नेक्स्ट पैकअप दिया हुआ है एक ह्यूमन सेल है टू मीटर्स का मोजम वगैरह फिर वो सिर्फ पढ़ने का नाम आप करोगे और टू मीटर्स का मोजम सच होता है वगैरह तो उसके बाद जितना भी लिखा है ना कुछ काम का नहीं फिर उसके बाद डायरेक्टली जम्प ऑन टू नेक्स्ट एडिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोमोजम उस पैकअप में लिखा हुआ मतलब उसके पहले पैकअप में इट इज हाईली सुपर कॉल टेलीफोनिक वायर वगैरह वगैरह अपने काम का नहीं अपने काम का स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम अब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में उन्हें वर्ड हाईलाइट किया सेंट्रो सो व्हाट इज सेंट्रो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द ओके स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोजोम सबसे पहले वो रॉड शेप बनता है याद है ना फिर इट स्प्लिट इन टू टू पार्ट सो इट स्प्लिट्स लाइक दिस इट इज अटैच एट वन पॉइंट एंड दैट वन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज नोन एज सेंट्रो एंड इट फॉर्म्स टू आर्म्स दिस आर्म्स आर रिफर्ड एज सिस्टर क्रोमैटिक्स सिस्टर क्रोमैटिड्स है एंटीन नहीं क्रोमैटिन पूरा सिस्टर क्रोमैटिड आर्म्स ऑफ इनको सिस्टर क्रोमैटिड्स कहा जाता है आल्सो रिफर्ड एस पी एम क्यू आर फॉर रिफर्ड ऊपर वाले को पी एम बोलते हैं नीचे वाले को क्यू आर अब वो सेंट्रोमियर की जगह पे आप टैरेटोकोल्स वगैरह बहुत कुछ रेफरेंस ग्रुप पढ़ोगे तो बहुत कुछ वर्ड मिलेगा अपने लिए फिलहाल सेंट्रोमियर ही 
in the cell division part we will come to across where what is centromere it holds the two arms of the chromosome it is at this point where the spindle fibers attach spindle fiber kya hota hai cell division so right now it is a point where the two arms of the chromosomes are held together ab i want you to open your page number 23 or 25 क्या करे चल वैसे तेरे स्कूल में कौन सा रेफरेंस बुक कौन सा बुक यूज करते हैं <laughs> हाँ सर गुड नाइन में कौन सा टेक्स्ट बुक यूज कर रहा था का सर पता नहीं हम तो सेलिना फॉलो कर रहे थे <laughs> स्कूल वाले के सस्ते हम सेलिना फॉलो कर रहे थे मतलब क्या सर मतलब हम हम लोग जो जिस ट्यूशन में पढ़े थे वो लोग सेलिना फॉलो कर रहा स्कूल में अलग कोई भी बुक चलता रहता है तो लास्ट से कोई तो बुक खरीदा होगा ना स्कूल से अरे सर वो पता नहीं किधर है एग्जाम के दिन ही उड़ गया ठीक है अभी मुझे आंसर मिल गया पर ये आंसर तू मुझे रिपोर्टिंग चैप्टर में मत देना क्या सर पता नहीं लड़का है लड़की ओके चलन अब जो डायग्राम दिया होगा आपके पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स पे दैट्स द एक्चुअल डायग्राम ऑफ ह्यूमन प्रोमोज के उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ अटैच करके या उसको माइक्रोस्कोप पे अटैच करके उसका फोटो निकाला जाता है ओके अब उस डायग्राम में फोटो दिखाइए ना एक और बार फोटो दिखाइए मुझे अरे सर ये वाला हां सर ये ह्यूमन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है तो आपने मोबाइल पे पर नेट पे क्लिक करेगा ना ह्यूमन क्रोमोसोम स्केरोटाइपिंग तो उसको दिखाई देगा वो अब उस डायग्राम के नीचे को वर्ड लिखा है मिला? ओके। सर, यू हैव हर्ड अबाउट वर्ड ईसीजी। क्या होता है टेस्ट होता है क्या वो मुझे पता टेस्ट होता है मुझे कौन क्या लड़का लड़की इसके बाद रिपीट चेक स्टार्ट करू क्या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आपके हार्ट की एक्टिविटी को चेक कर उसको रिपोर्ट कैसे आता है गुड एक ग्राफ पेपर पे पेंटिंग ऊपर वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियो वेर यूर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सिम सेम वे इफ आई टेक एन एग्जाम्पल मान लो क्या आपने कुछ करना है इसको देखा इसको कोई भी सेल निकल आएगा ना स्पीड से लेके या ब्लड टाइप कर किसी से चीज से और उसके मल्टीप्लाइक सेल्स का फोटो निकला जाएगा फोटो में प्रमोजन दिखाई देंगे उसको मैग्नीफाई किया जाएगा और फिर ये ऐसे नमूने दिखाए जाएंगे उसको फिर कट करके उसको एक ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो ये जो ऑर्डर में अरेंज करने से लेके एक पर्टिकुलर वे में अरेंज करना इस पूरे प्रोसेस को कैरियो टाइपिंग कैरियो मतलब न्यूक्लियस टाइपिंग मतलब आपने पे टाइप नहीं कर रहे यहाँ पे अरेंज कर ना व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस अरेंज अगर आप उस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो सेंट्रोमियर जो पोजीशन है वो अलग अलग जगह कई जगह पे यहाँ पे कई जगह पे थोड़ा ऊपर है कई जगह पे थोड़ा और ऊपर हो ओके अब ये आपके बुक पे नहीं है बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग तो मैं वहां पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा और जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग If you are using Sarita Agarwal or any other books, or you refer to it in the textbook, then it is given properly, part of the textbook. 
बेस्ड अपॉन द सेंट्रोमियर देर आर फोर टाइप्स इसको बोलते हैं सेंटर में उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक थोड़ा ऊपर होगा तो वॉट मीन सब मेटासेंट ऊपर या नीचे सब मेटासेंट्रिक थोड़ा और ऊपर होगा एक्ट्रोसेंट्रिक और दिस अरेजमेंट इज बेस्ड अपॉन दिस पार्ट तो मैम ने ये भी बोला होगा कि हमारे चार मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक फिलोसेंट्रिक और एक्ट्रोसेंट्रिक इसमें से कौन सा हमारे में नहीं होता है या चारों होते हैं बड़ा काम कर लेना गाने के अलावा कुछ और भी बोल सकता ना तो ढूंढ लेना अच्छा बेस्ड अपॉन दिस वो अरेन्जमेंट करने के बाद वी गेट अ प्रॉपर सिक्वेंस इस प्रोसेस को कैरियोटाइपिंग और जिस पेज पे ये चिपकाया जाता है उसको इडियोग्राम जैसे कार्डियोग्राम होता है वैसे इडियोग्राम अब अपने लिए क्या है हमारे लिए बेकवास है पर डॉक्टर्स के लिए इट इज अस्कोप ऑफ योर्स मतलब उस एक सिंगल डायमेंशन फोटो से आप कैसे होगे क्या होगे ये पता चले वेदर यू आर जेनेटिकली फिट और एबनॉर्मल can be seen through that diagram a very simple way to explain that process kitne chromosome diye usne 23 ha usne usme last mein aur diya hua hai okay aur usko aur koi ek nikal dena to 23 hoga ab us 23 mein main agar ek kam karu ek zyada karu to kitna hoga ek chromosome mein add karta hu ya ek chromosome kam karta hu तो क्रोमोजोम नंबर बनेगा 47 या 45, ठीक है? इसे आप डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम या फ्रीन फिल्टर सिंड्रोम वगैरह बोलते हैं तुम्हारे लैंग्वेज में मेंटल रिटार्डेड बॉय बॉर्न एज अ गर्ल गर्ल बॉर्न एज अ बॉय इन शॉर्ट एनोक्स हिजड़ा चक्के जो भी हम बोलते हैं ठीक हमारे लिए वो एब नॉर्मल या हंसने की बात है बट फॉर अस इट इज अ नॉर्मल बिकॉज दे आर बॉर्न टू पीपल लाइक अस एंड नॉट बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट नहीं वो अपने लिए पैदा होता है so they cannot reproduce for that that's because of the genetical error uske alawa fifth chromosome agar dekhoge to fifth chromosome ka jo structure hai uska ek part chhota sa part toot jata hai okay to usko bolte hai cry do chat se matlab so it through some guys like nakun ka itna part nikal liya so kya farak padega what the farak padega to so, chromosome ka part nikla hai so then it's a condition of cry do chat syndrome bachcha paida hota hai with abnormal sound of a cat moaning या इस टेस्ट के लिए गया थोड़ा कॉस्टली है पर किया जा कब करते हैं उसका बड़ा प्रॉब्लम क्या अपने इंडियन सा ग्रेट के जब प्यास लगती है तभी अपने को कुछ जाना है तो जब तक बच्चा नॉर्मल है कोई इश्यू नहीं कैनास योर पेरेंट आपने किया था जेनेटिक काउंसलिंग रिएक्शन मैं नॉर्मल हूं मेरी फैमिली नॉर्मल थी शायद तू भी नॉर्मल ही है कोई जरूरत नहीं पड़ी बट इफ यूर पेरेंट हैज एबनॉर्मल चाइल्ड तब टेस्ट सी टेस्ट कर रीजन एक नमूना एरर हुआ दूसरा नॉर्मल टेस्ट तो फिर पूरा टीम मांग क्या सी एफ एल ट्यूबलाइट बल्ब ढंग से निकले भाई और लड़का होगा तो तब तो सोचने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज लड़का चिराग दिया हेलोजन ट्यूबलाइट जो कभी नहीं जलता उसके पीछे तो पूरे पागल होते हैं उसके पीछे पत्थर सर का टेस्ट भी करेंगे अगर वही लड़की हुई तो फैक्ट इज दिस हम कितना भी डिनाई करें बट सच वही है या लड़कियों के पीछे पैसा बर्बाद नहीं किया है लड़कों के पीछे पैसा पूरा ही बर्बाद किया है तो उनको पता है बाद में आ गया कोई वैसे बर्बाद करना कई जन के बारे में तो सच ही है 
last year next year later. So any doubts this part? No. So structure of chromosome is central male position decides the what type of chromosome it is. अब वापस बीच उसी पेज पे आना जहाँ पे आपने डील किया था। उसके बाद लिखा हुआ है सत्रह को मतलब उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट है नहीं सिर्फ वो है एक ही बड़ी इम्पोर्टेंट है बाकी आधा कुछ काम करना है। तो जस्ट शिफ्टन रिडॉन यू ओन उसके बाद ड्यू बॉक्स में दिया हुआ है ये तो पढ़ लेना। उसके बाद फंक्शन ऑफ सेंट्रोम या सेल डिजाइन करने के बाद ऑटोमेटिकली खुद को याद आएगा क्या इट इज अ पॉइंट व्हेन द स्पिनर फाइबर इज अटैच उसके बाद व्हाट आर जीन्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है उसके बाद एक्स्ट्रा कोटिंग सिलेबस व्हाट इज एडिंग होता क्या डीएनए का सुनने पड़ा आपका डीएनए का पड़ी क्यों एक्स्ट्रा इज द रीजन ये व्हाट इज Fingerprint yeah. 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 Good. Yeah. Fingerprint yeah. are basically taken. We know identify. Sorry. No fingerprint the same. Passport कि जब तू जॉब पे जाएगा ना जब तू आरएफ आईडी करना है तब तेरा बच्चा बोलेगा मेरे माँ मेरे डैड को पढ़ने नहीं आते इसके लिए आपने बोला कि लर्न आरएफ आईडी जिनको साइन करने आता है उसके लिए नहीं होता कि तू जो बोल रहा है ना वो अनपर जो साइन करते हैं साइन की जगह ठीक है वो अलग हुआ और ये जो बोल रहा हूँ मैं आरएफ आईडी नीचे अपने ड्यूटी में भी है मैं भी आई तब प्रेजेंट फिजिकली तब बिकॉज़ साइन कोई भी प्रॉक्सी मार सकता है से तुम्हारा अटेंड ऐसा होगा अगर तेरा बाजू वाला एब्सेंट है और फिजिकली प्रेजेंट होगा तो उसको साइन करेगा हम और इधर किसको मिलने के लिए ये पॉसिबिलिटी बहुत है देखा सच बात है इसकी कितना प्यार किया आजकल ऐसा होगा नहीं ऐसे नहीं है कि नाइन में नहीं हुआ होगा शायद नहीं नाइन में थोड़े शरीर थे ना है मैं बहुत ज़्यादा शरीफ हूँ और उसमें शराबत का पूरा बैच ही यहाँ पे बैठा हुआ है रैन का तो तो होगा ही होगा यार स्माइल बहुत अच्छा है ते कोई बोल रहा हूँ मैं स्माइल तू ही कर रहा है इतने बैच के ना ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नथिंग मत जैसे फिंगरप्रिंट यूनिक होता है वैसे हर एक का डीएनए अलग होता है डेट पॉ so DNA fingerprinting is used in forensic tests. Apart from that, certain disputes like first dispute आता है किसका बच्चा है? किसका बच्चा दो conditions में first dispute होता है क्या hospital में बच्चा interchange हो गया वो ले बैठ गया तो वो बोलते हैं मेरा बच्चा है वो भी बोलते हैं मेरा बच्चा है so parents are fighting नहीं मेरा ही है नहीं मेरा ही है तब DNA fingerprinting करने का पहला option दूसरा ऑप्शन किसका बच्चा है आई होप परमिशन किसका बच्चा है ये मतलब द मम्मी सेस क्या ये बच्चा इसका है नॉर्मली आपने इंडिया में द एनी लेडीज वॉक अप एंड सेस ये पार्टिशन से मेरे को बच्चा हो ओके सो दैट इज व्हाट इट मींस तब अब पार्टिशन के पास दो ऑप्शन होते हैं आइदर ही डज इज डीएनए टेस्टिंग एंड इट कम्स आउट क्लीन या अगर वो उसका पक्का है they will never do DNA because he knows after the exam. Okay, so second test may be come out. Third test, which is forensic in the criminal part. Criminal part may simple. Like man, no. Eight ten go. You take her. There is a murder. Class number forty one. Me, one ka murder. Murder person is R S M. 
स्टार्टिंग से लेके टू पॉइंट अगर आया तो अच्छी बात अगर नहीं आया तो और भी अच्छी बात स्पेसिफिकली फॉर सम मीडिया ये मुझे इस साल स्टार्टिंग में किसी के पैर को बुलाना पड़ता है ताकि पहला और कुछ बता दूं कि आपका बच्चा कुछ नहीं कर रहा लास्ट वर्ष में किसके पैर को बुलाया तो साल भर कभी नहीं आया साची 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 कट कर ना हां हां ऐसे तुम सब एक ही स्टूडियो ना मोस्टली सब एक क्लास के कितने जाने और बिकॉज यू आर द सेम स्कूल एंड सेम मतलब बाजू बाजू के डिवीजन में होंगे पर एक से को पहचानते तो होंगे ना मैं जनरल क्वेश्चन है रैंक के इसमें हु इज द हाईएस्ट नमूना मतलब एक ये है पीछे बैठे हुए दो चार होंगे और नमूना ऐसा थोड़ी होता है लड़का ही होता है गर्ल्स का मौसम भी पार्ट ऑफ इट ऐसे नहीं लड़कियां ईमानदार होती है इतना भी नहीं है जमाना गया हो आज का तो लड़कियां ज्यादा आगे है एक एंटिक तो ये होगी और बिफोर आई फॉरगेट मतलब जनरल में क्वेश्चन इज लेट आइज के लिए पीछे बैठे का लाइफ बैंक चली हो आज लेट आए इसके लिए लास्ट बैंक में बैठे या नॉर्मली टेंट से रहते लास्ट बैंक तो नॉर्मली आगे बैठते हो ना नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान देना क्या बेटर बिकम प्रिफरेंस जो पहला आया हम आगे बैठेगा जो पीछे आया हाइट के हिसाब से भी बैठे और हो सके तो बॉयज शिफ्टेड वन साइड एंड गर्ल्स शिफ्टेड वन साइड ताकि बेटर रहेगा मतलब तो ऐसे बेटर मुझे कोई इशू नहीं है बट आई डू नॉट वांट गर्ल्स के पीछे पड़ो सो वो ध्यान देना बैठना एक मैच छोड़ के बैठना I'm not against you. आप साथ में बैठो कुछ भी मुझे कोई इशू नहीं है। But I have my own feelings, so I don't want you to sit behind. एक बार मुझे बैठने बैठना या avoid करना। और ऐसी चालू है बंद है बता देना। Because normally for about ten, तो बंद है गर्मी में मरोगे। मुझे मरना पड़ेगा। अभी अपने पर चार मिनट है, तो relax, back back कर देना। उचल बैक पैक करने को बोला था बुक को देखने नहीं बोला था ओके माय टू पास फेसिज ओके एक्सप्रेशन बेटर ओके परिवर तुम्हारे पास क्लियर अभी अभी तो कोई ऑप्शन नहीं ठीक है आज के दिन बाजार करना है उसके बाद का पता है सर आपका नाम क्या है <laughs> अरे सर हम ज्वाइन नहीं कर पाए था थोड़ा इसीलिए और कुछ चाहिए नहीं सर ओके टिल द टाइम यू स्टडी आई डोंट माइंड यू लाफिंग और डूइंग जोक्स एटसेट्रा आई डू नॉट वांट अ मोनोटनस क्लास का समय पड़ा रहा सीरियसली और तुम्हें से थोड़ा बहुत तो मजा मैं भी कर लूंगा पर जब तक पढ़ाई हो रही है तब तक तो इशू पढ़ाई के अलावा कुछ हुआ तो मैं तो बहुत कुछ कर लूंगा रीजन बायो टीचर बॉडी के बारे में इन एंड आउट पता है एंड आई डोंट हेजिटेट यूजिंग एनी वर्ड्स एनी वर्ड्स ओके सो माइंड यू कुछ ना ओके तो मैं तुम्हारा मॉडल भी बना सकता हूं यहां पे ओके 
पहले दो तीन दिन तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा उसके बाद वेन यू कम लेट प्लीज स्टैंड आउट तीन चार जन जमा हो जाएंगे तब प्यार से नॉक करके आ एक एक करके नहीं आना तो वैसे भी नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड देवर स्टॉप यू वो पंद्रह मिनट के बाद ही आपको भेज तो आओगे आठ बजे और हर साल का नाटक कोई आता है साउथ के बाल ऐसे घर पे भी आइर कम ऑन टाइम और डोंट कम एट ऑल सेकेंड ऑप्शन इज बेटर उससे बेटर ऑप्शन बाद में बात में किसको क्या लेके आने का एयर पी लो ऑन टाइम And please bring something to eat in the lectures. Taki, pani or khana. I'm providing it. Pani to add again. Khana. Okay. And chips ka packet aja idhar idhar kina nahi chahiye. Pure saal bhar me 